一个叫恩喜的女孩，抱着一头猪上了公车。那吵吵的叫声和臭味，引起了乘客们的不满。旁边害羞的男孩背着一袋芝麻，他们打算卖掉这些去参加学校活动。坐在前面的女孩觉得卖掉猪太可惜，结果被恩喜骂了一句。女孩正要出手，害羞及时叫停了。但后面的同学们仍旧在起哄。害羞抓住了一个挑头的男生安琪拉，解决了麻烦后，恩喜对他一见钟情。第二天，恩喜看到害羞一个人坐在石阶上。就走过去问他发生了什么事，害羞说他刚和女友分手，接下来的情景让我目瞪口呆。第二，这种奇葩的要求还真是头一遭。就在害羞准备起身离开的时候，两人目光突然对撞，恩喜随手把手中的豆浆扔了，踮起脚尖一把抓住害羞的头，然后就这样吻了上去。美兰一知道这事，立刻去找害羞确认，恩喜则是紧追不放。事情这下可麻烦大了，美兰一到球馆就抢过篮球，然后问旁边的同学，听了都吓傻了。这时候恩喜也冲了进来。看着面前那个不足一厘米高的恩喜，单眼皮加波波头的模样，汉修慢慢走了过来。听到汉修的回答后，恩喜突然晕倒在地。多年后，曾是丑小鸭的恩喜变成了大户，拥有上亿资产。他依然亲自在市场杀鱼。而汉修离开家乡已多年，在首尔一家银行当经理。刚回家乡的汉修，遇到了仰慕他二十多年的老同学。尽管后面的车不停催促，他还是停下车跟初恋聊聊旧。汉修急忙记录下车身上的电话号码，这才让交通恢复畅通。等到恩喜再回来时，汉修已经离开了。汉修原先在首尔当银行经理，为了女儿的梦想，他甚至和同事们一起去派传单，跑进居民楼里贴广告，但钱依然不够用。每天回家都是边吃泡面，边看女儿的训练视频。每晚和妻子视频是他最感愧疚的时刻。为了支持女儿的高尔夫梦，他几乎家产尽失。老婆和女儿已经在国外生活了七年，在经济和精神的双重压力下，他也快要崩溃了。因为工作调动，汉修回到了故乡济州岛的一个小镇，打扫完新公寓后。他拿着一杯咖啡走到窗边，这时，楼下发生的交通事故吸引了他的注意。仔细一看，居然是当年强吻他的恩喜。他们因为汽车擦碰正在争论，看到恩喜依然那么泼辣，汉修靠窗站着久违的笑了。在新的工作环境，汉修和新同事们逐渐熟悉起来。组长把银行超级 VIP 客户的名单给了他，这些客户大多是海鲜市场的商人。汉修的任务是维护这些关系，这样他的业绩自然不愁。查看客户资料的时候，他看到了一个熟悉的名字。金组长提到，这位客户有上亿的资产，汉修确认这是他的老同学恩喜，惊讶到连下巴都掉了。接下来他们会拜访这些客户。他虽然已经四十多岁，但仍未婚，只因为他还念念不忘白天见到的那位初恋。晚上他去了海边的酒馆，和海女聊天。他回忆起那段青涩的学生时代。这时恩喜也闯了进来，在众多同学面前，女孩似乎预感到了即将发生的事。但男孩的一句话，顿时让所有同学大吃一惊，女孩甚至当场晕倒。直到今天几十年后，恩喜仍然记得那句话。而汉修则在组长的陪同下，去海鲜市场拜访了几个客户。组长带头，汉修看见了恩喜开的几家店，看着心里真是羡慕不已。晚上一回到家，汉修打算问妹妹借点钱，短信打了一半又删了。妹妹还得供哥哥上大学，他高中没毕业就回家帮忙了，在家帮忙管理贷款买的农场。汉修为了女儿的梦想，几乎把家都搭进去了，这中间有些忽略了家人。正看着女儿的比赛录像，突然收到恩喜发的短信，他说今天是他生活中最快乐的一天。他跟着音乐节奏扭动着优美的身姿，因为他马上要见到他的初恋了。汉修则在头疼女儿的训练费，挣扎了一番之后，他还是把昨晚写好的短信重新发给了妹妹，然后匆匆去参加同学聚会。在同学们的怂恿下，恩喜上台唱歌，还跳了个迷人的舞，顿时点燃了全场的气氛。这时汉修走进来，多年未见的老同学出现，大家都兴奋极了。有同学把麦克风递给他，汉修起初是拒绝的，但在恩喜的邀请下，他只好硬着头皮上去唱。没想到恩喜太厉害了。汉修渐渐融入了节奏，开始跳舞。周围的大家，你们有没有这样的朋友？那种特别能带动气氛的？李炳宪一道，聚会马上达到了高潮。他以前总是硬汉形象，但在这部剧里，他显得颓废而沧桑。关于他的故事，我们稍后再聊。节目结束了，大家还意犹未尽。考虑到汉修只是个普通职员，恩喜提出大家一起分摊费用，但同学们似乎不打算就这么轻易放过他。这时，一个傻子跑了过来，大家都开心的为他鼓掌。温喜慌张的跑了过去，看到他害羞又喝醉的样子。他去便利店给他买了解酒饮料，两人坐下来又聊起了学生时代的趣事。当被问及为什么不结婚，你真的能那么久喜欢初恋吗？这时汉修收到了妹妹的短信，看到短信内容，他感到伤心又无助。恩喜陪他到楼下，但汉修迟迟不愿上楼。于是恩喜带他去了市场，看到那些起早贪黑的人们，都是靠自己双手辛劳。汉修心里感觉复杂。恩喜买完东西，准备带汉修离开。一个工作人员向恩喜问好。今天，恩喜随口说今天进了几百万货。汉修感到惊讶。他渐渐想要更了解这个女人，之后他们开车去了海边，这是他们学生时代常来的地方，发泄心情。为了女儿的梦想，他几乎用光了所有积蓄。远在海外的妻子和女儿决定放弃。
正当他为女儿的训练费用发愁时，恩喜主动来访。看到门外的恩喜，他心生一计，他把和妻子的合影全部藏了起来，然后开门欢迎恩喜进来。昨天他们来到了上学时常去的那个地方，生活的重压让他痛苦万分。他慢慢走向海边，青春的影子在眼前闪现。那时候的他永无所惧，无忧无虑。他脱下衣服，快速跑向大海，躺在海面上。但中年的他找不回那种感觉了，摇晃的波浪把他推着，就像生活无力的推着他，不得不前行。恩喜给他带来了早餐。吃早餐时，害羞注意到恩喜的手指受伤了。他问发生了什么事。恩喜说是在切鱼的时候，想着你可能还没吃饭，不小心切到了自己。天哪，害羞！我劝你还是善良点。吃完饭后，害羞拿出药箱，帮恩喜贴了新的创可贴。恩喜看着这位贴心的男士，内心激动不已。闲聊中，恩喜注意到害羞的脚趾也受伤了，他也细心的帮害羞包扎。包扎时，恩喜提到了害羞的妻子和孩子，但害羞说他们已经分居了。孩子一回国，他就打算离婚。他们站在窗前喝咖啡。汉修提议去木堡镇，那是恩喜第一次吻他的地方。但恩喜觉得汉修虽然分居，还是个已婚人士，觉得还是不应该做出格的事。汉修却表示，第二天恩喜在市场里忙个不停，脑海中不停地浮现着汉修的影子。他拿起手机给汉修发去了一条短信。汉修收到短信，并没有感到惊讶。出发之前，汉修把车里的挂件都摘下来了。然后他们一起坐轮渡，前往那个充满回忆的地方。旅途中，恩喜掏出了耳机，邀请汉修一起听他喜欢的音乐。他的脸上洋溢着喜悦，而他的表情却满是忧愁。就在今早，恩喜向姐妹们透露自己要去约会，旁边的两个小伙伴都惊讶地跳了起来。恩喜回到家，为第二天的约会感到兴奋，而姐妹们却把这件事告诉了其他人。表面上，恩喜责怪他们多嘴，实际上内心早已焦虑不安。他一把抓住了那个多嘴的人，塞了一口大米饭，再灌了一大口饮料，希望这样能让你闭嘴。第二天，两人开始了甜蜜的回忆之旅。看到害羞嘴角沾着饼干屑。温喜温柔地帮他擦掉，路上恩喜不停打喷嚏，害羞坚持要给他买药。两人在缆车上聊起恩喜的不幸往事，他一个人承担起照顾四个弟弟的责任。尽管现在他有了钱，但每次相亲都会先了解对方的家庭背景，如果家境不佳或者兄弟姐妹太多，他总是会直接拒绝，因为他从小就穷，他不想再过苦日子。在市场这边，恩喜没有告诉任何人他和害羞的约会，打了很多电话都被拒接，每天都有同学很担心他。最后几个人聚在了一起，得知害羞的情况后。了解到是他带恩喜出去的，他们顿时明白过来，原来是为了借钱给恩喜。两人在熟悉的街道上散步，恩喜看到街边的棉花糖就脸红，立刻就懂了。这条街上充满了他们的回忆，那时候只为了一个棉花糖，大家追来追去，玩得不亦乐乎。汉修会背起恩喜跑，而恩喜也深爱着这个男孩。不知不觉，他们来到了曾经接吻的地方，想起当时的情景，恩喜忍不住笑出声。汉修拿着棉花糖走了过来，感慨这里始终如一，但他已不再是那个少年。两个人边走边聊，很开心。汉修慢慢把手放在恩喜的肩上，这个动作虽然有些生硬。恩喜站在酒店窗前，一眼就认出这是当年的地方，这是他们曾经学习旅行时住过的房间。汉修的细心和体贴让他感动。接着，汉修下楼去买饮料，恩喜留在房间里，躺在床上，想着即将发生的事情。恩喜激动地流下了眼泪。这时，一个同学的电话打破了他的梦，一个一贫如洗的男人对着镜子练习着如何向初恋借钱。恩喜接到电话后，心情大落，原来同学是要告诉他。汉修这次带他出游的真正目的，其实就是想向他借钱。这时汉修买完东西回来了，他的女儿给他发了个视频。汉修只好先回自己的房间。视频连线后，女儿说他想回国，他决定放弃高尔夫球的梦想。汉修长叹了一口气。这时候妻子接过了电话，他质问汉修为什么不信女儿的话。女儿再次坚定地表达了自己的决定，这彻底击碎了他心中最后的防线。之后他开始考虑怎么向恩喜借钱。成年人的生活真的很不容易，希望大家都能坚持初心。害羞拿着东西走进屋里，恩喜静静地注视着他的背影。那一刻，他做出了一个艰难的决定。坐下后，恩喜立刻开门见山。他问他是想住在这里，还是要说出真正带他来这里的目的。害羞羞愧地低下了头。恩喜拿起枕头，像发疯似的打起来。他知道他不是因为借钱才来的。害羞终于向恩喜坦白了所有。他不希望女儿重蹈自己的覆辙，不想因为没钱而放弃梦想。他知道没有梦想的生活意味着什么。临走前，害羞对恩喜说：“一开始他没有向他借钱。”是因为不想破坏恩喜对他的最后一点好感，但最终还是伤害了他。在回程的路上，汉修又接到了妻子的视频通话，他们正在等待回国的航班。此刻的汉修没有再像以前那样阻止他们，反而期待着全家的团聚。这些年，他为了女儿的梦想一直忍让，最终连最好的朋友也失去了。他终于感到释然。第二天早上，他写好了辞职信，准备离开这个充满回忆的地方。这时，他收到了一条短信，恩喜还是把钱转给了他。他还说，这就当是做生意亏了点钱，不必太放在心上。他决定原谅汉修，这让汉修深刻感受到恩喜的深情。他到机场接上了妻子和女儿，他们不再需要为钱烦恼，即将开始新的生活。
，恩喜收到了汉修退回的钱，感谢他那份纯真的情感。下次见面时，我们得一起去海边开心的泡妹子，到时你就给我们唱歌听。信息看完后，他从抽屉里拿出日记本，汉修和恩喜的故事就此画上句点。纯情的船长爱上了四处留情的女海王，却在犹豫是否该向她表白。另一位船长对这位女士热情挥手，对方也热情的回应，但船长实在看不下去，于是他问自己的弟弟：“这个女人做你嫂子怎么样？”弟弟望向远处的女海王。因他来自外地，且性格开放，当地大妈们都认为他不正经，下海捕鱼钱。女士又向船长抛了个媚眼，这种诱惑不是一般人能承受的。然后女士跳进了海里，她想跟着大妈们去捕鱼，但没想到被他们排挤，她只好自己一个人去完成任务。不久，她意外发现了一只大海螺，这个发现让她非常高兴。在这里，恩喜是她唯一的挚友，每晚都会来酒馆陪她聊天。这时，船长走了进来，听他们聊起恩喜的初恋，他就默默地坐在一旁，看他们两个这么兴奋的样子。船长忍不住开了句玩笑。第二天忙完工作的船长，看到海女的酒馆还亮着灯，于是走进了酒馆，恰好看见一个女人和男人笑得很开心，有点生气的问：“你们还不打烊吗？”女人回答：“马上就打烊了。”船长霸气的说：“那我现在帮你打烊。”男人却让船长离开。男人感到两人之间似乎有点问题，便问海女：“你们俩是什么关系？”听到海女的回答，男人突然觉得桌上的酒不再那么诱人，随后他主动离开了。船长帮忙收拾餐桌，海女对他说：“你的回答我给满分。”这时，海女收到一条短信，看完短信，海女二话不说就走了。她是小镇上最帅的男人金鱼饼，今天她要教训另一个船长，因为那人对海女做了不该做的事。就在昨天晚上，船长带着海女去酒吧跳舞，趁着酒劲，船长突然搂住了她，海女一脸不悦地推开了他。尽管如此，船长还是向她表白，表白后借着喝多了的借口，想带海女去旁边的酒店。海女爽快地答应了，但下一秒就叫了代驾带她回家。快到家时碰到了船长，他担心海女的安全，便跟着去了他家。为达目的的船长死缠着海女不放，趁着四周无人，居然还想强吻海女，但他依然不放弃。如果心情不好，那就来个拥抱吧。眼看没法摆脱裴船长，女饼船长及时赶来，帮海女脱困。因此，两人结下仇恨。裴船长气急败坏，不肯听劝，还一边喝酒一边开车。这给了船长一个机会，他立刻打了举报电话。船长担心他会回来，就在院子里静静守护海女，看着这个给人安全感的男人，又再次提醒他。这时，海女收到了一条短信。读完短信后，他想出去走走，便邀请了船长一同前往。两人在海边悠闲的散步。随后，海女问船长为何出现在他家门口。看着这个善良又帅气的男人，海女不忍心伤害他，便坦白了自己的过去。他交过很多男友，有时候甚至弄混了他们的名字。他也曾住过许多地方，因为每次分手后，他都会离开那座城市。看着眼前这个女孩，在心里打问号。船长回到家，在玻璃上写下了自己的答案。当单纯的船长爱上最美的海女，遇到麻烦时，他会帮忙解围。不开心时，他还会陪他在海边散步。但海女丰富的情感经历，让船长难以做出选择。小镇上的大妈们，都在背后议论他，即使是为了帮他们买运船药而迟到，也免不了被训斥。大妈们觉得他说的十句话九句是假的。即便如此，海女还是会关心他们是否睡得好。他们今天像平时一样去海边捕鱼，海女们都做好了下水的准备。英玉主动和船长打了声招呼，但船长没理他，这让英玉感觉，船长在回避他，可能是因为他的过去。捕捞结束了，大家一个个。回到船上，当大家都为今天的收获高兴时，突然发现英玉不见了。船长焦急地回到驾驶舱，通过对讲机呼叫英玉的名字，大家也都急切地四处张望，努力寻找英玉的身影。船长拉响了警报，向海巡求助。幸好英玉安全返回，她因为想多捞些鲍鱼而没及时回船，这让大妈们都很生气。海女们是一个团队，必须遵守捕捞时间，即使晚一分钟，海潮涨起就会变得危险。而且大妈们年纪大了，这次的任性可能会导致她被赶走。所以，英玉去向春喜大妈道歉。正在这时，船长打来电话，约他晚上在房车里见面。英玉随后向春喜大妈道歉，但春喜大妈不是因为她没按时回来，而是因为其他大妈们的闲言碎语。英玉似乎有难以启齿的口中，无奈只能默默离开。晚上，她去了船长的房车，房车里的氛围非常温馨，这让她越发喜欢这里，还能透过窗户看到外面的海景。此时，玻璃上的留言引起了她的注意：“我把你当哥哥，你却想和我谈恋爱，怎样才能成为一个普信男？”东西和善雅是同父异母的兄妹。两人从小一起长大，东西对善雅抱有不一样的感情，一时冲动他吻了上去，东西羞涩的暗自得意，善雅却拨打了警察叔叔的电话，东西生气的抢过他的手机，然后让善雅开车送他回家。上车后，善雅故意坐到了后座，这突如其来的大变化，让东西也弄不清楚他的真实想法。为了弄明白真相，东西生气的追问善雅：“既然不喜欢我，为什么还要跟我来这里？好了，不就行了吗？”善雅的纯真超乎他的想象，他接着说：“我半夜从首尔把你接到这里。”难道你还不明白我的心意吗？虽然东西努力摆脱兄妹的身份，但在善雅心中并不是这样。东西继续说：“我能感觉到你对我有好感
，不然为什么总是愿意跟我出来？面对东西那盲目的自信，善雅没好气地说：“你感觉错了。”东西把车停在路边，他问了最后一个问题：“我想之后东西应该能得到答案。”于是他像平常一样，开着货车去偏远村庄卖货。村里的老人都习惯在他这儿买日用品，但那天客人明显比平时少，这才知道有老人开始在别处购物。他生气地责怪这些老人：“我日夜兼程帮你们采购，就算生病也会像往常一样过来。”哪怕一天赚的不多，我也很高兴。结果你们却去别的地方买东西，抱怨了一顿之后，他开车离开了。李炳宪在这部剧中扮演的角色挺有意思，看起来他似乎有点不太满意，说话做事都显得有些粗鲁，但骨子里他其实是个暖心人。你了解吗？产后抑郁症患者的生活会是什么样？他们似乎完全失去了时间感，有的人仿佛陷入了无边的深海，四周一片灰暗，想要挣扎却感觉身体异常沉重。对他们来说，家人的理解和宽容是最好的良药，但她的丈夫却不理解，还嫌她懒。丈夫在上班前还特意叮嘱了她一番，善雅说自己打扫了屋子，也洗了碗，还告诉她客厅其实挺干净的。这时，丈夫推开了洗衣房的门，让她自己去看看。善雅看着堆积的脏衣服，无奈之下向丈夫保证会打扫。善雅又坐回了她的位置，但问题还没解决，丈夫又打开了另一扇门。既然说到打扫，那这里也一并清理了吧。这些话像是丈夫憋了很久。丈夫接着叫她闻闻儿子的校服，还自己闻了闻自己的外套。面对丈夫的指责，善雅不耐烦地摔了筷子。瞪着丈夫的眼睛，不想在孩子面前吵架，丈夫选择离开。这时，善雅反击道：“那你自己洗呀、啊，这些家务非得我来做吗？”丈夫听后再次爆发：“你让我赚钱，又要我打扫，那我还需要你来干嘛？还说你看看你的头发，已经好几天没洗了，真的是臭得我受不了。”男人请求妻子去看医生，这么下去，他们迟早得离婚。大家都说抑郁症能治好，怎么到你这儿就不治了呢？都明白这点，孩子的话让他稍微冷静了一些。然后他抱起孩子，带他去学校。临走前，还是情不自禁的又说了妻子几句。说完，丈夫就转身走了。等他们都走后，善雅默默的把桌子擦得干干净净，然后走进浴室，洗了个澡，抹上很久没用的神仙水，涂了漂亮的口红。她尽力让自己看上去不那么糟。这时，丈夫抱着孩子推门进来，善雅好奇的问：“怎么这么快就回来了？”丈夫说：“我已经下班了，学校里说你没去接孩子，我只好下课后去把儿子接回来。”她难以置信的走到客厅，这时外面已经天黑如梦，她站在窗户前无助的流泪。抑郁症患者的他试图改变自己，他高兴的去接儿子放学，回家路上和儿子一起唱歌，但就在这时，病情又发作了，他开始感到自己无法集中注意力。不幸的是，发生了车祸，重度抑郁症加上这场意外，丈夫最终决定和他离婚。为了争取儿子的抚养权，他开始接受医院的治疗，每天按时起床做家务，不放过任何一个卫生死角，努力保持每天的状态良好。生活总有不如意的时候。那天，家庭调查员来到了我家，他的任务是调查父母，谁更适合抚养孩子。他的调查结果对判决至关重要。他问我们离婚的主要原因，善雅说是因为性格不合，但她丈夫却说是因为她有抑郁症，并且拒绝接受治疗。双方都为了孩子的抚养权争执不休。丈夫还提到了一起车祸，善雅解释说是因为那天换了新尿，一时没适应才导致了事故。调查员随后展示了孩子在家的视频，询问为什么孩子总是一个人玩，无人陪伴。善雅解释说每月有一两次，病情较重无法陪伴孩子，但平时她总是陪在孩子身边。调查继续进行。调查员问孩子最喜欢的东西是什么，丈夫说是玩具拖拉机，但善雅认为孩子更喜欢他买的黄色小满杯子。孩子最终说最喜欢的是杯子，这让他的前夫处于劣势。接着问孩子最讨厌什么，两人都答对了。最后的重点问题来了，要求两人说明为什么能胜任抚养孩子。丈夫说自己经济条件允许，而妻子则不行，还说自己的父母可以帮忙照看孩子。善雅则说因为没人帮忙，他会去找份小时工作。对他来说，儿子是他生活的动力。任何母亲都会有这样的感受。最终调查结果是，孩子要留在那里，而不是哪里的生活更危险。在那里有个深爱他多年的家伙。善雅登上了前往济州岛的轮渡。巧的是，那家伙也在同一条轮渡上。他转身一看，发现了一个熟悉的身影，忍不住反复确认自己是不是看错了。终于认出来了，那就是他深爱的善雅。他的表情却很淡定，甚至有点觉得倒霉。回到休息区的他，心绪大乱，因为善雅的出现而心乱如麻。离开时，默默的只是观望，也没有打招呼。路上遇到挥手求助的善雅，他连按喇叭都没按，就这么开走了。善雅只好拨打道路救援电话，结果电话却打不通，手机没电，直接关机了。这时，一声喇叭声从后面传来，善雅回头一看，是刚刚开过的那辆百货车。车停下后，他走了过去，看到从车上下来的那个男人，他愣住了。对面驶来的车打破了这短暂的宁静。随后，他上车检查了车辆问题。善雅说：“可能是电瓶没电了。”听到这话，他立刻失去了兴趣，二话不说转身就走。上车后，他气愤地问。你难道不认识我吗？善雅回答说：“认识。”那你既然认识我，为什么不打招呼，也不问问我过得怎么样？真是太没礼貌了！说完就把善雅留在那走了。
，他无助地站在那里。那个让人头疼的家伙又开车回来了。其实他只是嘴硬心软，但他的心地还是温暖的。最后，他还是帮善雅把车修好了。临走时还特别提醒他，前面不远就有个充电站。然后两人就此别过。在回城的路上，东西开始回想起和善雅的往事。高三那年，为了善雅，他搬到了首尔。没考上大学的他，开始做代驾。那天，他接到了善雅的订单。看着后座闷闷不乐的善雅，他开始讲他们小时候的故事。善雅听后，终于露出了微笑。多年未见，他们再次重逢。他们约好一起去唱歌，还玩了小时候最爱的赛车游戏。看完电影之后，东西说他最爱的演员是周星驰。边说边模仿起《少林足球》钟星爷的表情和动作。善雅被逗得直接蹲在地上大笑。可现在的善雅已不像以前那么快乐了。患抑郁症的他独自站在海边，脑海里不断回想着和儿子玩耍的画面。就在昨天，他失去了孩子的抚养权。家庭的破裂，加上抑郁症的折磨，让他回到了儿时的那个地方。在宾馆整理衣服时，孩子的话：“妈妈生病了。”不断的在他耳边回响。这句简单的话，对一个母亲来说是沉重的打击。或许他需要独自一人在海边走走，这样可能会稍微缓解一些悲伤。时间已经到了晚上，新相识的船长和海女正在酒吧里聊天。忙碌一天的恩熙走了进来，船长和海女决定一起帮恩熙做面。不久后，善雅也加入了进来。面对这位陌生女士，大家都好奇的盯着她。她坐下后。善雅点了瓶啤酒，恩喜主动起身帮忙拿啤酒。这时候，一脸愁容的东西也走进了酒吧，看到善雅也在，他满脸嫌弃的转身出去。众人一头雾水，但他又突然回来了，拿了一瓶酒后，坐到了善雅对面的位置。善雅望着他，看起来像是谁都欠他很多钱。他主动走向他，三个不明情况的人，满脸疑惑的看着东西。这都是因为他爱得太深。他经历了善雅两次离开，善雅离开酒吧，独自向海边走去，这种孤独感，让他想起了孩子的歌声。他加快脚步走向海边，潮水的声音让他平静下来。第二天，东西在车里醒来，像往常一样进行简单洗漱。远处一个熟悉的身影吸引了他的注意，但他没在意善雅在那里做什么。善雅已经一个人在那里站了一整夜，此刻他又感觉自己像是在溺水，仿佛掉进了深不见底的海里，完全失去了时间感。回头望去，一片暗淡。他把青春都献给了前夫和孩子，但最终一无所有。警报声突然响起，东西还在茫然刷牙，周围的人都向海边聚拢，到底是多大的仇恨啊！才能让这男人看着自己深爱的女人跳海也不救，反而彻底放弃了唱歌。他还在不停用枕头猛击箱子，这到底是什么样的性格？海面上一群海女纷纷跳海进行救援，经过一番搜救，终于找到了善雅。海女们不断的为他做心肺复苏，但他还是没有醒来。刚才还在抽搐的东西，现在坐在车里变得异常冷静。我觉得他对善雅的爱大于恨。他一直跟着救护车到了医院，到医院后，他帮善雅付了治疗费。当警察问他和东西的关系，他随口说不认识。只是觉得他挺可怜，出于同情才帮忙垫付了费用。警察询问完善雅跳海的原因后就离开了。好奇原因的东西也问了一下，警察说他只是不小心落海，并没有自杀的意图。但东西很了解善雅，这次他突然回到故乡，再加上这场事故，肯定是出了什么事。这时船长走到车窗前，说海女们都很关心善雅的情况，让他来代表他们探望一下。然后又问东西和善雅是否相识，提到他们上次在酒馆的互动，大家都看在眼里。东西只是说了句差不多吧。船长想再深入了解他们的关系，东西的沉默让他选择了离开。船长随后把善雅在民宿的行李带来，说老板不想招待寻死的客人，于是就把他的行李扔在了路边。船长离开后，东西打开了行李，看到善雅和孩子的照片，似乎理解了善雅跳海的原因。他就这样静静的等到夜晚，善雅出现时，他按了一下车喇叭，然后拿起旁边的行李包，开口说：“民宿的老板不欢迎想自杀的客人，你还有别的去处吗？”东西下车主动帮他开了车门，还帮他找。一个住的地方后上车，东西给他盖上了毛毯，这让善雅感受到了久违的温暖。东西把他带到了一家宾馆，特别选了一间有安全设施的房间，因为担心善雅在做傻事。善雅听后还不肯承认，辩称自己只是不小心掉进水里。东西生气地说：“你去那么危险的地方，已经很让人怀疑了。”说完就主动离开了。临走前，他还是忍不住问：“你现在怎么变成这样？到底发生了什么让你变成这样？”善雅默默走到窗边，打开窗户说自己只是过着平凡的生活，结婚生子，最终离婚。孩子跟了他爸，而我现在就在这里。这位帅哥环顾四周，确认无人，趁机轻触前面的女孩，随后得意的笑了，转身离开。两人在路口站着，醉酒的父亲归家，男孩不满的让父亲站好。谁料到流氓父亲突然扇了他一巴掌，父亲摇摇晃晃的走着，看到邻居家的女儿，他开始训斥那个女孩，因为他没和长辈打招呼，女孩不得不勉强点头回应，避免不了一番教训。男孩赶快扶着父亲离开，父亲嘟囔着：“都这么大了，还扶不住我。”养这样的儿子有啥用？考试永远是老二，年级第一是那个女孩。她慢慢走到车边，对着喝醉的父亲说：“父亲一看到女儿立刻清醒，努力让自己站稳，然后说我现在没事了。”
女孩向船长哥哥感谢后，独自一人走向家，父亲傻傻的跟在后面。第二天，本喜看见他们在公交站等车，他停下车，看着女孩的裙子评论，女孩只能不耐烦的应对，看着恩喜离开，女孩抱怨说：“他又不是我妈，凭什么这样管我？”上了公交车，女孩小声对男孩说，男孩一脸惊讶的看着她，女孩不让他那样看着自己，因为周围都是同学，他让男孩以防万一，准备好钱。喜当爹的男孩还没缓过劲来，在没有确定之前，女孩叫男孩准备好钱，课间休息时。男孩走到便利店，绕着货架转了一圈，最后停在验孕棒那里。正要拿起来时，女孩突然出现说：“同学们来了，不要买。”一时慌乱中，她随手抓了个东西。这时候，同学们进来了，好奇地问她手里拿的是什么。男孩这才回过神来，发现自己拿了包小面包。为了减轻尴尬，女孩迅速把小面包抢过来，说是她叫他买的。同学们却嘲笑说：“班长了不起啊，你怎么总叫副班长干活？他难道是你的下属吗？”听到这话后，同学们开始起哄，女孩让大家别吵。说迟到了还得挨批呢，转身却撞上了男孩的父亲。他质问女孩这副嚣张劲儿想干什么，女孩只好站着听训。旁边的同学还在挑拨，说他还把你儿子当下属使唤。父亲气呼呼地问男孩，男孩不屑一顾地离开了商店，女孩也紧跟着离开，但父亲还在那唠唠叨叨。这时，女孩的父亲突然出现，提议找个好日子决一胜负。进商店后，同学们让女孩的父亲请客，女孩父亲爽快地答应，还说这点东西怎么够，然后大把地往孩子们手里塞零食。同学们乐坏了。接着他又说自己没带钱，但说副班长的爸爸爱逛百货，他会帮大家付账的。同学们高兴地把零食摆到桌上，另一边回到学校的两人一起走。男孩说等放学，他会去远点的地方帮他买烟浴帽，认真去上家教课吧。女孩慢下脚步，心里五味杂陈。每次生活压得她喘不过气时，就会跑到小镇尽头，享受海边的短暂宁静。但这股强烈的心味让她很不舒服。偶尔海鸥还特意送来惊喜，她梦想着二十岁离开这里。她不理解，为什么还有这么多人钟爱这里。难道只是因为这儿的环境清新无污染？他气愤地吐了一口唾沫。相比海的腥味，更让他头疼的是，每天去菜市场买菜，得对每个商贩点头哈腰，因为小镇的人几乎都互相认识。女孩很小的时候，母亲就离开了。幸运的是，这并未影响她的学业。她每次考试总是年级第一，对市场大妈的闲言碎语，她总是左耳进右耳出。但在市场里，有几位真的很关心她。每次她买菜，一位老奶奶总会多给她点菜，而且价格很合理。还有一位。会偷偷往他口袋里塞零用钱，还有未婚的恩喜阿姨，每次见到他，总嫌他的裤子太短。在这里，唯一让他感兴趣的是，虽然这男孩看起来很土，有点傻乎乎的，但和他在一起就完全不同。他也是唯一能给女孩带来刺激的人，但这次的刺激似乎有点过头了。男孩走到爸爸的摊位前，爸爸感觉他有点不对劲，怎么最近总是向自己要钱？爸爸让他自己从罐子里拿。男孩趁机多拿了几张，向邻居们打了个招呼，就赶紧离开。女孩回家看到父亲在高歌。忍不住打断了他，看到父亲的衣服叠得整整齐齐，而自己的衣服却随意丢在一旁，还有父亲破了洞的袜子，女孩忍不住开口，父亲却说：“等你上了大学，我就扔掉他们。”说完开始准备晚饭。女孩走进卫生间，拿出白天买的烟云棒，显示出两条红线，感觉自己的梦想要被耽搁了。第二天课间，同学们的搞怪舞蹈让女孩忍不住大笑，前面的男孩傻傻地看着她，然后她走到女孩面前，我回到了座位上，女孩从口袋里拿出一个小球，放在脚底按摩。这时，男孩带着同学走向门口，直接向同学借钱。同学很大方地借给他，但男孩看到手里的钱，又还给了同学。上课铃响起，高尔夫球从女孩脚下滚出，被男孩一把接住。女孩装作若无其事，男孩疑惑地看着手中的高尔夫球。下课后，男孩直接走向正在倒垃圾的女孩，然后问这高尔夫球是做什么的。女孩却说这不关你的事。说完就转身要走，男孩急忙拉住她，再问她是不是在故意避开她。这时，女孩才透露了真相。男孩听后呆立当场，看着女孩把检测工具扔了，然后情绪复杂地说：“为何女孩要承受所有痛苦，而男生只需要说声对不起？”情绪平复后，女孩走过来，问他准备好钱了吗？男孩掏出钱包，把所有积蓄都给了女孩，还把自己的戒指给她换钱。听女孩谈论对未来孩子的打算，男孩请求女孩再考虑一下他。当女孩准备离开，男孩又一次不负责任地说：“女孩突然意识到，自己刚才的话可能说重了。”于是他再次婉转地对男孩说：“如果大人们知道。”你要怀孕了，你那曾是流氓的父亲会不放过你。我爸爱我太深，下不了手，可能会做出极端的事。如果你不想看到这种情况，就保持沉默。女孩显然比男孩考虑的更周全，她比男孩成熟的多。女高中生走到妇科广告前，心惊胆战的读着上面的信息，没想到遇到也来检查的恩喜。恩喜好奇的问她为什么会在这里，女孩看了看广告牌，解释说是因为月经不调，这样就成功糊弄过了恩喜。走进检查室，女孩环顾四周，看到医生名牌后稍感安心。他礼貌地向医生点了点头，回答了医生的几个问题。
护士开始为她做 B 超，女孩的肚子已经明显变大，医生惊讶的告诉她已经怀孕六个月了。女孩听后泪流满面，这个阶段流产非常危险，这可能会危及到母亲和孩子的生命。如果必须进行手术，需要家长同意书。医生留下了自己的电话号码，有紧急情况可以联系他。医生对学生怀孕的看法，让女孩感到不满，委屈的转身要离开，却在推门时又忍不住把门关上。她不能让父亲知道。谢谢你，男孩独自站在海边。回想和女孩的点点滴滴，女孩问他为什么喜欢大海，男孩沉默不语，只是傻看着她。女孩却说她讨厌大海，决定二十岁后离开这里。如果你想和我一起上大学，就要更加努力。男孩说，一想到你就无法集中读书。看着男孩那痴情的样子，女孩让他清醒一点，知道原生家庭的影响很深，现在的感情只是暂时的。但男孩不这么认为，这样单纯的男孩谁会不喜欢？男孩随后拿出手机给女孩，女孩带来了一个震惊的消息，她已经怀孕六个月了。阿显一个人站在母婴殿前，看到这个消息后，他请求英珠再考虑一下，但英珠坚决要做掉孩子。阿显给他打了电话，告诉他不要再说“宝宝”这个词，这会让他感到内疚。说完就挂了电话。这时候父亲推门进来，看到女孩的肚子，问她这是怎么回事。英珠一时语塞，赶紧拉下衣服，然后坐回电脑桌前。父亲一直在唠叨，他有些不耐烦地说：“不要管。”但父亲已经听说了，说女儿月经不调。女孩觉得这话题和父亲聊很尴尬，但没办法，毕竟她没有妈妈。最后，他也要学习为由让父亲离开。另一边，阿显一直站在母婴店门口不愿离开，看着窗内的婴儿用品，眼眶开始湿润。回到家后，他坐在电脑前查找手术资料，并在网上根据自己情况提问。英珠的反应越来越大，这样的情况还能隐瞒多久？回到床上，女孩用高尔夫球按摩脚底，在电话里告诉阿显为什么这么做。阿显忍不住擦掉眼泪。接着，英珠告诉他，明天要去另一家医院，那家医院即使怀孕超过二十周也能做手术。他让阿显不要陪他去。否则他真的下不了狠心。挂掉电话之后，阿显在床上翻来覆去，不知不觉天就亮了。想到英珠即将承受的痛苦，眼泪又不由自主的流了下来。他立刻穿好衣服，冲出家门，一边拨打英珠的电话，一边问她在哪里。再次挂掉电话，英珠自己坐上了公交车。阿显拼命的跑着，脑海中浮现出往日的温馨场景，但他到达车站时已经太晚了。他急忙拦下一辆路过的出租车，上车后继续不断的给英珠打电话。看着出租车的计价器，掏出钱包里的零钱，阿显让司机在路边停下。他再次奋力奔跑，这时英珠已经到了医院，他一个人坐在那里，他的心里仍然感到害怕。当护士叫到他的名字，他战战兢兢地走过去，兢兢业业地向诊室走去。这时阿显终于赶到了医院，在诊室里，阿显紧握着英珠的手，通过超声波看到宝宝很健康活泼。医生询问是否要听听宝宝的心跳，医生按下按钮，宝宝的心跳声使英珠再次落泪，她依偎在阿显怀里痛哭。女孩问他是否有信心抚养孩子，男孩说他没有信心，但他更没有信心做出其他选择。宝宝的心跳声一直在他耳边回响，女孩要他马上忘掉这件事，然后转身就走。男孩一把抓住女孩，恳求她生下这个孩子，或许以后就能好好照顾孩子了。他们在公交站等车，男孩把相片递给了女孩，女孩连看都没看就塞进口袋里，然后告诉男孩他还会回来，我一定要做掉孩子。等到了首尔以后，他不再和男孩联系。男孩默默地注视着女孩，他们没注意到一个同学也在车上，趁着男孩不注意，女孩偷偷拿出相片看了一眼，突然她肚子剧痛，男孩转过头来关心她。女孩急忙把相片塞回口袋，这时车上的灭火器突然冒烟，女孩的肚子又开始痛了。随着烟雾越来越浓，女孩被气体刺激的难以忍受。男孩大声叫司机停车，但司机让大家别慌，这附近暂时没有停车的地方。女孩的尖叫引来后座同学的注意，得知车上有孕妇司机，终于停车。女孩在路边不停的呕吐，同学们都惊讶的看着她们。后来在回家的路上，女孩决定要生下这个孩子，但她要怎么告诉父亲呢？她提到一个前辈，前辈打掉孩子后过得还不错。男孩笑着对她说。你生下来也会过得很好，因为你有我这样的男朋友。他们说话间，天空下起了雨。女孩发现男孩匆忙出门时鞋子穿反了，笑着让他快点换过来。男孩傻笑一声，然后女孩本能的为肚子里的宝宝遮雨。男孩看到女孩的动作，也一起帮忙遮雨。多温馨幸福的一幕啊！恩喜路过时看到了他们，赶紧停车到路边，然后看到两人在雨中接吻。恩喜这时才反应过来，记起那天在医院见到的英珠和男道士，又摇头否定了自己的猜想。这俩孩子不可能那样。第二天去学校。同学们主动问起女孩，女孩没承认，说自己那时只是找个借口。离开前，同学把手放在女孩肚子上，看穿了女孩的束缚衣，但还是挺明显的。男孩迎面来问怎么了，女孩说善美已经知道了，大家很快也都会知道。男孩说他会尽快告诉自己爸爸。路过的几个男生问，为什么你们总粘在一起？难道你们在交往吗？男孩竟然承认了，女孩不敢相信的看着他，然后他拉起了女孩的手，两人准备勇敢面对将来的事，他们不在乎同学们的目光。女孩开始谈论他们的未来计划，为了不影响学习，孩子由双方父亲照顾。至于男孩该怎么办？
女孩听后心情很复杂，随后问他为什么会这么想。男孩说不想什么都依靠父亲，否则会伤害到他的自尊。两人轻松达成了共识，但事情真的会如他们所愿吗？善美过来跟女孩说，同学们都在说你的肚子，他们好像猜到你怀孕了。男孩觉得不能再拖了，决定立刻回家告诉父亲。女孩叫住了要走的男孩，他深情地看着他。男孩去找父亲，先喝了瓶酒壮壮胆，然后把事情告诉了父亲。父亲以为这只是英珠家的事。觉得自己不该多说，但他觉得那女孩真不懂得自爱，不知道照顾自己。男孩看着还不知真相的父亲，犹豫的说自己就是孩子的父亲。父亲听后愣住了。男孩求父亲让孩子出生，但父亲已经气急了。他本来就不喜欢英珠的父亲，然后让男孩站到自己面前，没说两句就扇了他一个耳光，命令男孩跟他回家，说回家再好好教训他。女孩也鼓起勇气，走到他父亲面前，把电视关了，然后对父亲说：“父亲以为他在开玩笑，以为他在说电视剧情节。”女孩再次严肃地说：“孩子的父亲是楼上的阿喜。”父亲一气之下踢倒了风扇，冷静了一会，让女儿穿衣去医院检查。英珠说她已经去过了。父亲大喊着要去更好的医院。女儿把 B 超照片扔给了父亲，但父亲仍然不相信，他想亲自听医生怎么说。女儿最后脱掉了身上的束缚，大胆地露出了肚子，让父亲看看。父亲看到这一幕，直接瘫倒了。他努力让自己冷静，然后问女儿：“是不是阿喜觉得你单纯，就占了你便宜？”他用力地拍打自己的胸口。女儿却说她和阿显是真心相爱，父亲不想让孩子的一时好奇毁了未来。说完决定带女儿去医院，但女儿坚称这不是错误，没有被强迫，全是因为爱。父亲气得在地上拍打，然后走到阳台，深深的喝了一口酒。他再次面对女儿坐下，女儿坚持要把孩子生下来，他请求父亲让他和阿显在一起。他不停的抽自己的耳光，跪在女儿面前，求她不要生下这个孩子。他不想看到女儿遭受痛苦。女儿的回答让他觉得自己真自私。只要再过一年。女儿就能去首尔大学，她也可以去海上钓鱼，他们都将有自己的自由。同时，父亲回家后把儿子摔倒，从冰箱里拿了瓶酒就喝了。儿子默默地跪在地上，父亲冷静后让儿子打掉孩子，然后和英珠分手。儿子把孩子的 B 超图给父亲看，父亲一怒之下摔了儿子的手机。阿显默默地捡起手机，然后对父亲说：“只需要你帮我准备好房子，其他的我会边工作边赚钱。”父亲一巴掌扇过来，眼睛红红的说：“你竟然因为一个女孩而违抗我，还想休学？”说完，他气冲冲要阿显承认错误，但阿显曾经承诺英珠绝不低头。阿显走后，父亲像疯了一样开始摔东西。他以前是黑帮老大，后来为了孩子洗手不干，靠卖血肠为生。但认真过日子又有何意义？最终还是把孩子教成了这样。两个孩子的误解和固执令父亲失望，父亲非常失望。回到自己的房间，两人开始互发信息了解情况。女孩意识到自己的自私对父亲伤害很大，但如果不这么做，他又会心软。男孩安慰他，一切都会好的。我会一直在你身边，女孩感动的哭了，希望他们未来能幸福美满，互相说了晚安。男孩开始网上找兼职，从今天开始，他要开始扮演父亲的角色。第二天早上，他开始收拾散落的东西。父亲问他不是不上学了吗？为什么还穿校服？男孩对父亲说，今天要跟老师谈休学。另一边，阿贤也穿上了束缚带，出门看到父亲准备的丰盛早餐，父亲还留了便利贴在桌上。父亲坚持要带女儿去医院，沉默了一会儿之后，英珠把书包放下，解开了束缚带。他以母亲的身份，坦然接受一切。他们站在教务处门前，路过的同学们有的嘲笑这个男孩，当然也有支持他们的，还有些同学在旁边起哄。这时善美拿来了班上同学们的投票结果，百分之九十的同学支持英珠生完孩子后继续上学。他们对此感到安慰，相视一笑，但老师的态度很严厉，指责他们这些模范生，真是不知羞耻。女孩反驳老师的训斥，老师说他们让老师丢脸，还可能带坏其他同学。这时怀孕的班主任过来了，看到同学们的投票后问。你们父亲同意了吗？女孩失落地说没有。班主任表示学校希望他们转学。男孩因此说，从今天起，他不会再来学校了。这是他在保护女孩。面对学校的决定，男孩引用了学生人权条例，但所有决定都得等家长来后才能确定。他曾是个恶名昭彰的赌徒，他曾是个整日斗殴的街头混混，现在一个经营冰块生意，另一个则卖血肠。他们曾是一对铁哥们，高中时齐英全常被同学欺负，好西不顾一切帮他脱困。他们当时非常看重友情。长大后，应全变成了一个街头混混，为了救出来找他的好心，他甚至放下男人的尊严，跪地求饶。看着应全被黑社会人员殴打，他没有选择一个人逃跑，而是慌乱中求助于警察。看着浑身是伤的应全，浩西竭尽全力把他背起来，一路跑回学校。英珠接到浩西叔的电话，他问女儿为什么放学不打电话给他，女儿坚决说不去医院，还说有老师叫你来学校一趟。浩西叔气得把冰块摔在地上，正要训斥女儿，电话就被挂断了。他像发疯一样大喊。嘴里还不停说着脏话，平时温和的浩西突然变得这样，让市场里的人都吓了一跳。卫生间里，两个父亲相遇，英全书掏出一大叠钱，然后扔在洗手台上。
。浩熙沉默了一会儿，然后看向洗手台上的钱，接着他攥紧了拳头，像失魂落魄一样走向阴泉树的摊位。长辈们叫他也不理睬。浩熙有这样的反应，是因为他曾沉迷于赌博，不仅输掉了所有积蓄，回家发现女儿一个人在画画，翻开衣柜发现妻子的衣物全不见了，一个幸福的家庭也因此破碎。之后，他带着小英珠找到阴泉树，请求他最后一次帮助，但浩熙的不悔改让他非常失望。得知英珠的妈妈离家出走了，他停下脚步，看着一整天没吃东西的英珠，慢慢走到孩子跟前。为了孩子，应全叔把钱包里的钱都给了他，然后对浩熙说：“正是这句话，让他们俩的关系完全破裂。”走到应全叔面前，把手里的钱撒在他脸上。接着，一场不对等的打斗开始了。曾经的兄弟情深，现在的拳头更是坚硬。显然，浩熙叔不敌应全叔。浩熙叔一时冲动，拿起旁边的刀：“今天非你死即我亡！”但还是被应全叔踢倒在地。这场打斗。全因为两人的孩子不懂事，船长和恩喜听到吵闹声，立刻冲过去，成功把两人分开。英全叔说：“你女儿不照顾好自己，毁了我儿子的一生，为孩子们考虑，堕胎有什么大不了的？”浩熙叔反驳说：“是你没管好孩子，我的女儿这么出色，她是被你那无能的儿子害的。本来约定成为亲家的两兄弟，应该是喜气洋洋，现在却变成了这样，真是遗憾。”恩喜让他们别吵了，大家都在看呢。这时，父亲拿出存折，里面是女儿在首尔上大学的学费。还有房租和这套房子也都是你的，只要你让女儿把孩子拿掉。可英珠早就决定了，她的决心不会改变。父亲逼她做出最终选择，是选择我还是你肚子里的孩子。如果选孩子，你就离开这里，我们就此断绝关系。英珠擦干脸上的泪水，然后毅然离开了家。阿贤在一家餐厅找到了工作，下班后他去便利店为英珠买晚餐，急匆匆的跑向旅馆。男孩拿出打工赚的钱给女孩，女孩握着钱忍不住哽咽了。她深知自己的行为深深伤害了两位父亲。他们承诺会更加珍惜彼此，坚定地继续走下去。男孩去女孩家找浩西叔，浩西叔还没消气，把男孩按在墙上，用拳头指着他。男孩求浩西叔去旅馆把英珠接回来，因为他感冒了。这时候，旁边传来一个熟悉的声音。英全叔看到浩西在教训自己的孩子，浩西叔只好对着墙发泄，随后让阿贤转告英珠，这次的事不会按他的想法发展，这次我也绝不会认输。然后摔门而去。英全叔回到家，让儿子跪下，询问他这些天为何都深夜才回家。你去哪了？阿显说自己去打工了，还说不要接学校老师的电话。英全叔叮嘱他不要轻信女人。你妈不也是抛下你走了吗？阿显反驳说妈妈没抛弃我，抛弃的人是你。父亲一巴掌打过来。阿显继续说是我让妈妈走的。父亲硬是不愿接受这个事实，眼眶红红的，看得出他心里很疼。怀孕六个月，他难受的蹲在地上。路过的善雅问他需不需要帮忙，英珠还是坚持摇摇头。当他试图站起来时，书包却掉进了小溪里。善雅立刻帮忙捡起书包，然后又帮他把书包背上。这时，善雅注意到了女孩的肚子，意识到她怀孕了。善雅请求能否触摸她的肚子，女孩没回应。她礼貌的道歉后，就转身离开。这时，女孩同意了。善雅笑着摸着英珠的肚子，茫然的英珠看着离去的善雅，随后看向自己的肚子。她似乎明白了这个孩子对她的意义。另一边，阿显做完活领了一天的工资，立刻去找英珠。散步在海边的浩西叔接到了阿显的电话，他告诉浩西叔英珠生病了，他不愿去医院。他急忙跑向旅馆，但英全叔先一步到了那里。他敲响了英珠住的房门，开门的英珠吓傻了，刚要关门却被人强行拉开，父亲硬拉着英珠出了旅馆。这时阿显及时赶到，看着英珠被拉红的手，父亲却让他快走开，别在这里丢脸。女孩痛苦地喊着阿显的名字，阿显再也忍不住心中的怒气，他扶起英珠，让她坐到一边，然后对着地上的父亲说：“你已经让我丢脸了一辈子，最初是出于同情才留在你身边，但从今天起，我不再是你的儿子了。”这时候浩西叔也赶到了现场，趁着英全叔受伤的机会，把他压在地上猛烈攻击。之后，两人被带到了警局，在那里，两人化解了多年的心结。英全叔主动问他为什么这么恨他，浩西叔终于说出了原因，虽然只是一句气话，却深深的伤害了浩西叔，尤其是在女儿面前，他至今无法忘记，因为那时英全叔是他唯一的依靠。英全叔解释说，那时他只是想骂醒他，但那时浩西叔真的一无所有，简直就是个乞丐，眼眶泛红，似乎让他们的关系稍微缓和了一些。回到家的浩西叔，默默的坐在女儿的房间里，而英全叔在家独自喝闷酒。回忆起过去的种种，那时他被黑道的人追打，路上偶遇了自己的母亲，那是他最后一次见到母亲。突如其来的意外，让他与妻子一刀两断。临走前，他把母亲的遗言告诉了英全叔，叮嘱他今后不要让孩子丢脸。之后，他打开门准备出去散心，这时西叔也走出了家门，看到倒在地上的英全叔，他急忙求助于邻居们，一句久违的话，从他口中再次喊出了英全哥，一对无家可归的小情侣，请求玉东大婶收留他们。两人折腾了一整天，终于能坐下来吃第一口饭了。男孩细心的给女孩夹菜，旁边的两位大婶看着他们，露出了母亲般的温暖笑容。孩子们也显得有点害羞。另一边
，殷全书在病床上醒来，只有恩喜在旁边陪着。他这次晕倒是糖尿病发作，恩喜告诉他是浩熙背着他来的医院。殷全书听后有点不敢相信，他马上拔掉了输液管，坚持说自己还得回去工作。感谢完恩喜就离开了。看到殷全书这样不顾自己健康，恩喜赶紧打电话通知阿显。第二天，浩熙叔被请到学校，看着父亲低头沉默的背影，他心里也是五味杂陈。幸好学校最终接受了殷珠和阿显，但对浩熙叔来说，这并没有改变什么。他脸上的伤痕和略大的西装，在夕阳的余晖中显得更加沧桑。浩熙说：“看着女儿隆起的肚子，说他会帮他找个住处，但他只能选择孩子或阿贤。”父亲似乎接受了孩子的存在，但仍然无法和应全书消除隔阂。尽管全世界都站在女儿这边，父亲依然孤立无援。人生就是这样，不是所有事情都能如愿。这是他对女儿说的：“希望你能笑对未来的生活。”英珠仍旧不愿承认错误，她坚信孩子和阿贤是正确的选择。她同时也清楚自己的父亲感到孤单。女儿的理解让她无法抑制内心的痛楚，这让她心痛不已。但英珠觉得自己同样很孤单，尽管有孩子和阿显在身边，没有父亲，人生依然感觉不完整。此时，她极想回头，紧紧抱住女儿，但她不想让女儿看到自己脆弱的一面。浩熙叔深深叹了口气，平复了一下情绪，独自离开了学校。英珠站在那里，哭得很伤心。晚上，浩熙叔帮女儿看房子后，走在街上，他看到一位路过的母亲，他的心里五味杂陈